Hello everybody, bonjour les amis. Since the beginning of my YouTube channel, I have received one question more than any other question. And the question is, what is that blue thing that you have in the bottom of all your trays? Depuis le début de mon canal YouTube, j'ai reçu une question plus que les autres. Et la question c'était, qu'est-ce que c'est le tissu bleu qui est dans le fond de tes cabarets? What you guys don't know is that I already made this video two times, but when I came to edit them, the videos were corrupted for some reason. I don't know why this happens. It's very random. It's happened just a few times, but twice on this particular video. And this is why it took me so long to make it. Ce que vous savez pas, c'est que j'ai déjà fait les vidéos deux fois auparavant, mais par contre, quand je suis venue pour le éditer, euh, les, les vidéos étaient corrompues. Je l'ai fait deux fois et deux fois, la vidéo était corrompue. C'est pour ça que ça m'a pris tant de temps à le faire. Aujourd'hui, on va espérer que ça va bien. To begin, I would like to explain why I put these in the bottom of every growing space I have. Pour commencer, je vais expliquer pourquoi j'utilise ce tissu à chaque endroit où j'ai des plantes. First of all, I live in a very old house and every single floor in this house is crooked. I did not know this when I bought it. <laughs> so it's very difficult to get my shelves uh, level. Uh, and when I water, the water is not equal uh, around the trays. Plus the shelves themselves are difficult to align to have it really level because if you have one, the shelves are four feet long. So if you have one millimeter higher on this side, on this side, it's not going to be for one millimeter lower. It's going to be much more because it's four feet across. This there it, it creates a slant. So I had a big problem with that. Alors, premièrement, ma maison, c'est une très, très vieille construction et les planchers sont toutes croches. Alors, c'est très, très difficile d'avoir des, des tablettes au niveau. Deuxièmement, les tablettes elles-mêmes, c'est difficile de les avoir exactement au niveau. Les tablettes ont quatre pieds de long, alors s'il y a un, juste un millimètre de différence de, de, de hauteur sur un des côtés, c'est quatre pieds plus loin, ça ne sera plus un millimètre. Alors, l'eau, elle se ramassait toujours soit d'un côté ou de l'autre. To show the example, I will take this little tray and put a little pen underneath. Alors, pour faire la démonstration, je vais mettre le petit crayon en dessous du, du cabaret pour créer une pente. And this is to create a little... Uh, a little hill. <laughs> when I add water to the tray, the water goes to the other side. Quand j'ajoute de l'eau, l'eau s'en va toujours dans le côté le plus bas. So these plants will get watered and this plant will always remain dry and she will die eventually because she's not going to get water. Unless I, I notice it and fix the situation, but when you're growing many, many plants, you don't always notice these things. Alors, les plantes qui sont dans l'eau, eux, vont être arrosées, pas de problème. Ceux qui ne sont pas dans l'eau, si on ne remarque pas qu'il n'y a pas d'eau, euh, elles vont dessécher et mourir. Ça, ça m'arrivait beaucoup parce que j'ai quand même beaucoup de plantes, alors je ne vois pas toujours tout qu ce qui se passe. So, I searched for a long time for something that would do the trick that would help me spread the water into the trays. Alors, j'ai cherché longtemps pour trouver un tissu qui m'aiderait à disperser l'eau dans les cabarets ou le, les, les contenants où ce que j'ai mes plantes en, en communauté. And of course, there are capillary mats that exist. They're very expensive. And since I needed a lot of them, because I do have a, a large growing area, they're very expensive and I don't, I just don't have the budget for them. So I tried to find something else. Alors, c'est sûr qu'il y avait des, des, des tissus de capillarité qui sont faits euh, spécialement pour le jardinage. C'est des tissus, des, des choses qui sont très, très dispendieuses et compte tenu que ça m'en prenait vraiment beaucoup, j'ai cherché pour un autre alternatif. Je n'avais vraiment pas les moyens pour en acheter pour couvrir partout. So, I tried many uh, different types of fabrics and what I've learned is some will work. What, what we need is a, a fabric that absorbs. Alors, j'ai essayé plusieurs tissus dans mes expérimentations. Ça prend un tissu qui absorbe, c'est certain. Par contre, euh, je me suis rendu compte en faisant les expériences que oui, comme, comme les fibres naturelles fonctionnent, comme le, le coton, la laine, tout ça, ça fonctionne. Par contre, elles se désintègrent, elles pourrissent dans l'eau et elles ne durent pas longtemps. I did find during my experimentations that things like natural fibers work, like wool and cotton, they will absorb. However, they rot and they disintegrate really, really fast and it's disgusting, it stinks, they go brown, black and bleh. <laughs> so I continued searching until I found uh, the felt. 
Alors, j'ai continué à chercher et à faire différentes expérimentations et j'ai trouvé que c'est du feutre. It's simply felt. Now, felt is not all made equal. Le, le feutre, c'est pas tout fait égal. Il y a certaines euh, feutres que j'ai essayé et puis ça fonctionnait pas, euh, il imbibait pas du tout. Alors, il faut trouver un qui imbibe. So, I tried different types of felt and uh, some do not work. They do not absorb the water. So, the, the felts are not all made the same. And uh, eventually, I found this one and it really, really works well. I've been using this for about three, four years now. And I'm happy to say that I don't have one piece of felt in my any growing area that has any green on it. So for some reason, the algae does not grow on this type of felt. I don't know why, but for me, I don't have any algae. And I don't have one piece of felt anywhere that has started to disintegrate. Et c'est drôle parce que j'ai y a pas aucun endroit où est-ce que j'ai du des algues. Habituellement, les algues vont pousser sur les les tissus qu'on achète pour euh, les plantes, les tissus absorbants. Et puis le feutre, pour une raison que je ne sais pas, le, le les algues ne poussent pas dessus. Alors c'est super. Moi, je les utilise depuis trois quatre ans maintenant, et puis je n'ai même pas un morceau qui a commencé à se désintégrer. Alors je ne sais pas comment ils font du feutre, mais c'est du bon stock. <rire> I will add a link below to where I buy it. I buy it online and um, this, this one has been tested already. I've been using it for a long time and it works great. Uh, it comes in a big roll and I just cut it up into pieces the, the, the size I need. And I don't know if they ship to Canada. I know they ship to the States, not a problem. So if you're in Canada and they don't ship, you'll have to find another, another source. But uh, I know they carry a lot of felt in the um, fabric stores. I do not suggest to go to the fabric store and buy a huge quantity of something before you come home and try it. Because like I say, I did try many, many types of um, fabrics and felts also. They are not created equal. Some do not work. Some will just sit in the water and not absorb at all. So you have to try it out. Try a little piece and if it works, go back and uh, buy what you need. Alors, je vais inclure le lien de où est-ce que moi j'achète ce produit euh, ci-dessous dans les, les, la description du vidéo. Je sais qu'il envoie aux États-Unis. Je ne sais pas s'il envoie au Canada. S'il n'envoie pas au Canada, vous pouvez aller dans des magasins de tissus et puis euh, essayer d'en de, de, trouver. Je ne vous conseille pas d'acheter des gros rouleaux au départ. Je vous conseille d'acheter un petit morceau, venir retourner à la maison, l'essayer. Parce que comme je vous dis, elles ne sont, les, le feutre n'est pas tout créé égal. Il y a des feutres qui n'imbibent pas du tout. J'en ai essayé, qui étaient, c'était des total fail, ça ne fonctionnait pas du tout. This is what the roll of felt looks like. It, I bought it at Create for Less. I will add the link below. It is 36 inches wide and 20 yards long. I paid $69 for it and I bought one in 2018, the last time. So the price should be similar. Le rouleau que moi j'achète, ça vient de Create for Less. Je vais mettre le lien ci-dessous dans les descriptions. Le, la largeur, c'est 36 pouces et 20 euh, des yards, c'est des verges, j'imagine. Oui, c'est 20 verges de long. Et puis, moi, j'ai payé 69 dollars la dernière fois que j'ai commandé. C'est en 2018, alors le prix devrait être similaire. C'est en argent américain. So, you can see, while I was talking, the water has left from here and it's almost almost all wet there's just a little corner over here that is still dry now the water right now was all absorbed by the fur that by the felt there's almost nothing left for the plants to drink up alors pendant que je parlais vous avez pu voir que l'eau elle est montée euh, elle est montée dans le feutre il reste juste un petit coin ici qui est encore sèche et elle va devenir elle va imbiber jusque là aussi j'ai pas mis assez d'eau présentement pour arroser les plantes. Là, j'ai juste mouillé le, le, le feutre. Alors, je vais, pour que les plantes soient arrosées, je vais devoir rajouter de l'eau. So, like I say, the felt is wet right now, so it will create humidity, and normally the plants will, uh, um, by capillary action, get some water from it. But when I do water the plants, this is not enough. So what I do, I put more inside. When I water... I know that the felt is going to take up a portion of the water, so I just add more just to see a little bit of water on top. And this, the extra water is for the plants. 
Alors, quand j'arrose, je m'arrange pour qu'il y ait un petit peu d'eau. Je vois un petit peu d'eau sur le dessus. Il y a une partie qui est imbibée par le, le feutre et la balance, ça va c'est pour les plantes. Naturally, the plant that is in the slant, like in the bottom portion, this one is sitting in water. So this one will always get more water than the one at the top. It's not a perfect system. Naturellement, il y a une pente, alors la plante qui est dans le, le bas de la plante va toujours recevoir plus d'eau. C'est pas un système parfait. Elle en reçoit quasiment pas. Comme je vous dis, c'est pas parfait, mais ça aide beaucoup. Moi, ce qui arrivait dans le temps, c'est que celle-là, je la perdais complètement parce qu'elle n'avait pas une goutte d'eau. Juste le fait qu'elle est assise sur le feu de trempe, ça peut lui sauver la vie, ça. <rire> so, just the fact that this one is sitting on the, the damp felt, this can save its life. If I go back in time when I didn't have the mats, This one would die because by the time I realized that it didn't get water at all, it could 10 days could go by, this one would have died. Now, because of the new system, it has a chance. Just by sitting there, the capillary action, the soil inside will pull up the water. It's not going to get super wet, but it might give me time to notice that when I do come around again to water, I might notice that everybody's nice and wet but this one is dry, but it's not dead. So it gives me a chance. Alors, ça me donne une chance de remarquer euh, qu'il y a un problème et je peux régler le problème. Comment qu'on règle le problème? On remet la tablette au niveau. <laughs> How to fix the problem? We try to get the, 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 the shelf back to level as much as possible. So I took the crayon down, but... My table is not level right now. It's more level now, so you see the water is spreading. Alors, c'est plus au niveau. J'ai enlevé le crayon, mais c'est quand même ma table n'est pas au niveau. Alors, il y a encore une petite pente, mais par contre, là, on a de l'eau ici. So, like I said, it's not a perfect system, but I don't think that it exists a perfect system. This just makes it better <laughs> for those who have those problems. If you are watering your plants individually in different pots, This is not a problem because you, you watch every single plant what they need. But uh, when you, we get up in numbers and we have a lot of plants, we start getting into community water to help ourselves. Alors, si vous plantez, si vous arrosez vos plantes une par une, c'est pas un problème parce que vous regardez chaque plante individuelle pour savoir ses besoins en eau. Mais quand on commence à avoir beaucoup de plantes, souvent les gens vont se tourner vers des, des arrosages communautaires. So I would highly suggest that if you're using the system to use the parts that are similar in size. Alors, je vous suggère, quand vous faites de l'arrosage communautaire, d'utiliser les pots de la grandeur similaire. Parce que si on prend des pots plus grands, this, elles, vont, elles vont boire plus d'eau et ce n'est pas les mêmes cycles d'arrosage. We know that the watering for the large pots is not the, uh, necessarily the same for the cycle of watering for the smaller pots. They don't, um, there's, there's more soil in this one. So if you can, if it's possible, just separate the larger pots, put the similar sizes together in one tray and put the, the larger ones on another. And that will maybe avoid some problems. Alors, si vous êtes capable, vous avez vous essayez de, de séparer les grands pots, mettre les plus gros pots ensemble et les plus petits ensemble, et ça peut vous éviter du trouble. I want to mention also that this becomes very handy in spe specific conditions. Like during the summertime, sometimes we get these really hot and humid heat waves that come by. These temperatures are very difficult on the, the African violets because the violets, they don't mind humidity at all, but hot and humid. And when it lasts like for 10, 15 days, it becomes hard on the plants. The plants at some point need watering, but... At the same time, if you water them up really full and all this humid humidity is going around, it's really hard on the plant. So this mat comes in handy because you can just wet the mat without putting extra water for the plants. And what happens is that the plants will drink up a little bit, but they won't, they won't fill up uh, of water. Because if a plant that is completely full of water, the, the soil is all engorged, Plus the, the 95% humidity that's in the air and it's hot, it becomes very, very heavy for the plant. And they prone, they are prone to uh, rot in these conditions. So this mat comes in handy because I can just moisten the mat without giving extra water. So the, the soil will 
still get a little bit of humidity, enough to keep the plant alive until this uh, heat wave goes by, and then we return to normal conditions and normal waterings. Ces tapis aussi deviennent très pratiques dans certaines circonstances, comme l'été, quand on a des canicules, puis c'est 95 d'humidité, c'est très, très chaud, puis ça dure comme 10 à 15 jours. C'est très, très difficile pour les violettes, parce que les violettes, l'humidité ne dérange pas les violettes. Mais quand on parle d'humidité extrême, puis de, il y a des longueurs, ça dure longtemps, ça devient un petit peu plus difficile. Les plantes ont quand même besoin d'arrosage durant ces périodes. Par contre, c'est très, très humide dans l'air. Et puis, si on remplit les pots d'eau, de, le sol devient très engorgé. Alors, le sol est engorgé, l'air est humide, les violettes ont tendance à vouloir pourrir. Alors, ces petits tapis, dans ces circonstances-là, on peut juste humi humidifier le petit tapis sans arroser les plantes. Les, le terreau va quand même tirer de l'eau parce que par capillarité, il, il est à côté sur de l'humidité, le terreau va en tirer. Alors, ça peut aider à arroser légèrement les plantes temporairement jusqu'à temps que la, la canicule passe. Après que la canicule passe, on retourne aux arrosages normal, l'air est normal avec une humidité normale, alors on peut recommencer comme d'habitude. Ça les protège pendant des périodes très, très difficiles. I don't have any other questions that come to mind, so I'm, I'm, I'm sure I'm missing something. If you have further questions, just put them in the comments below and I'll try to answer. I hope this will have helped you. I know this is the most wanted video. I started in January to post uh, videos and this question was asked so many times. <laughs> Here is the answer, folks. It's simply felt. Oh, and also it comes in different colors. Uh, I, I chose blue. I don't know why I had the blues, I guess. But uh, the company that makes it that I will put in the comment in the description below, you can have it in different colors. So your choice. Je pense avoir tout couvert. Je peux pas penser à d'autres questions que vous pourriez avoir. Mais si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires ci-dessous. Et puis, euh, si vous êtes capable de commander aux États-Unis aussi, moi j'ai commandé bleu. Euh, par contre, les, la compagnie qui fait ce, ce feut le fait dans plusieurs couleurs. Je ne peux pas garantir à 100% que les autres couleurs vont toutes être la même, même texture. J'imagine que oui, mais je ne me connais pas assez dans ça pour vous dire oui ou non. Euh, mais ça vient dans d'autres couleurs si vous avez des préférences. I thank you for watching, guys. I hope you've enjoyed this video. Hit the like button, please. It lets me know that you like this type of content. And I wish you all a very wonderful day and happy growing! Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça va vous avoir aidé. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ce vidéo », ça me donne une idée que vous aimez ce genre de contenu. Alors, je vous souhaite une superbe journée et amusez-vous avec vos plantes. Bye! I would like to thank the following people for their collaboration in the making of this video. J'aimerais remercier les suivantes pour leur collaboration pour le filmage de cette vidéo. 